I volunteered for service in the United States Marine Corps during the Vietnam War. 呃，我在海海军陆战队服务志愿役的时候，我到维吉尼亚州的宽提科要接受训练，才到不久，就和其他五十四名陆战队的新兵一起在兵营的床前立正站好。我们的军训教官是一位强悍而且身经百战的老兵，他一脚踢开兵营的大门，边走边夹杂着脏话，大声的咆哮。这就是我第一次见到他的情形。在这这么恐怖的下马威以后，教官开始从兵营的一头用问题来盘问每一个新兵，他总有办法用脏话来大声的羞辱每一个人，没有一个幸免。他还命令每一个新兵都大声用“是的，长官”或“不是，长官”来回敬他。我我看不清楚他到底在做什么，因为我们接到了命令，就是要立正站好，眼睛正视前方。轮到我的时候，我知道他抓起我的运动背包。把里面的东西都倒在我身后的床铺上，他看了我的东西，然后走到我的面前来，我准备接受他的挑衅。他手里拿着我的《摩尔门经》，我以为他会对我大吼大叫，但他反而靠近我，小声地说：“你是摩尔门教徒吗？”我按照命令大声回答说：“是的，长官。”我预料最糟的事情没有发生。他停下来，举起拿着《摩尔门经》的手，然后用很平和的声音说：“你相信这本书吗？”我再次大声回答说：“是的，长官。”这时候，我确定他会大声的污蔑摩尔门教徒和摩尔门经，但他只是静静地站在那里，走回到我的床铺，小心地放下了摩尔门经，然后没有停下脚步地走过我的面前，继续用脏话揶揄和羞辱其他的新兵。我常纳闷。这位强悍的海军陆大队教官，那天为什么放我一马？不过我很高兴，我能够毫不犹豫地说：“是的，我是耶稣基督后期圣徒教会的成员。”还有，是的，我知道《摩尔门经》是真实的。这个见证是我在两位传教士。和一位祭司定额组顾问的协助下，透过圣灵而得到了一位一份宝贵的礼物。我十四岁那一年，有两位传教士李皮尔森和裴道坎库森，来教导我们全家耶稣基督复兴的福音。我受洗了。两年以后，我的祭司定额组顾问理查·波尔。要我读《摩尔人经》，我接受这项挑战。我每天至少读十页，直到我读完为止。我在标题页读到这本书是写给以色列家族一亿拉曼人，也写给犹太人和外邦人。英文版的《摩尔人经》，耶稣基督的另一部约书在序言部分也说。美洲印第安人的祖先主要是拉曼人。我读《摩尔门经》的时候，觉得他就是讲的就是我自己印第安祖先的事情。书中谈到一群人，其中一部分的人后来被称为拉曼人，他们是在祖前六百年从耶路撒冷移民到应许地。这本书也写到，神与古代这一群住在美洲大陆某个地方的人民往来的记事，当中包括耶稣基督复活后在这群人民当中传教的事情。摩尔文经的内容告诉我们，他们后来分散到美洲大陆各个地方和附近的海岛上
他们的先知早就预言会有很多的外邦人，最后都来到这一块应许地，神的愤怒临到拉曼人身上，他们会被分散，遭驱赶，接近灭亡。我的曾祖父艾克霍克是印第安波尼族人。十九世纪中叶，他出生于现在称为内布拉斯加的地方。他十九岁那一年，波尼族被迫放弃的两千三百万英亩的家园给拓荒者居住。一八四七年的时候，波尼族人向南走了数百里路，来到位于奥克拉荷马。印第安屯垦区的一个保留区，波尼族人原有一万两千多人。他们抵达奥克拉荷马州的时候，只剩到只剩不到七百人。波尼族人就像其他族一样，被分散、遭驱赶、接近灭亡。摩尔门经有一项特别的信息，是要给以色列的一亿，也就是拉曼人的后裔。尼法尼菲在解释他父亲有关末日的景象时候，说出了这一项讯息。那时候，我们后裔的一亿必知道他们属于以色列家族，他们是主的约民。然后。他们必知道，也必认识他们的祖先，同时也认识他们救赎主的福音，那是他传给他们祖先的。因此，他们必认识他们的救赎主，了解他教义的真谛，使他们知知道如何归向他，而得救。《摩尔门经》是一部神圣的经典，其中记载了圆满的永恒福音。先知约瑟·斯密写道：“《摩尔门经》是全世界最正确的一本书，也是我们宗教的拱心石。人若遵循其中的教训，比遵循任何其他的书更能接近神。”因此。《摩尔门经》还有一项给所有世人的信信息。十七岁的我，第一次读《摩尔门经》的时候，就注意到摩尔来的应许。当你们蒙得这一些时，我劝告你们要奉基督的名求问神，那位永恒之父，这些是否真实？如果你们用真心诚意来求问。对基督有信心，他必借圣灵的力量向你们显明这些事情的真实性。我跪下来祈祷时，我得到一个强烈的属灵见证，知道摩尔门经是真实的。另一个见证对我人生的规划一直有莫大的影响。我要劝所有的人都去。读《摩尔门经》，耶稣基督的另一部约书。我尤其要请以色列家族的一亿，摩尔门经民族的后裔，不论你们住在哪里，都要一再研读《摩尔门经》。了解在《摩尔门经》所记载的应许，奉行并效法耶稣基督的教训和榜样，与主立约，遵行圣约，寻求并跟随圣灵的指引。我要引用《摩尔门经》另一位先知亚玛利的话作为结束。现在。我亲爱的弟兄们，我希望你们都归向基督，他就是以色列圣者，也要领受他的救恩和救赎的大能。是的，来归向他，把你整个灵魂当献祭献给他，不断进食、祈祷
，并持守到底，像主活着一样，你们必得救。当我们归向救主耶稣基督，有净化我们的心时。我们必定都能够成为实践摩尔门经伟大应许的工具。我这样做见证，奉救主耶稣基督的圣名，阿门。